এক পা এক পা চলে খোকা নতুন আলোর দিগন্তে মায়ের বুকে জাগে আশা কম সে মনে রাজানতে আমার সন্তানই শ্রেষ্ঠ মা বাবার এই চিরায়ত বোধের বিপরীতে স্নেহ ভালোবাসা যত্ন এবং সময়ের পুরোটা নিয়ে আমরা সন্তানরা বলি তোমরাই সেরা বাবা মা এই বোধের শক্তির নামে বাঁধন সৃষ্টির বিচিত্রতায় এই বোধের শক্তি কখনো কখনো চেনা জানা স্বাভাবিক হয় না তখনই চ্যালেঞ্জ তখনই পাওয়ার প্যারেন্টস আমরা একটি দীপ্তর গল্প শুনি আগে মায়ের কাছে শুনি দীপ্ত তো একমাত্র বাচ্চা নয় মানে আপনার আরো দুটি বাচ্চা আমার আমার তিন বাচ্চা তিন বাচ্চা তাদের মধ্যে দীপ্ত সবার বড় ওর বয়স এখন দশ বছর আচ্ছা ওর ওর যখন বয়স আঠারো মাস তখন থেকে আমি ওর মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করি যে ও মা ডাকছে কিন্তু আমাকে মা ডাকছে না ওর ইচ্ছা হচ্ছে ও বলছে ইচ্ছা হচ্ছে মানে আওয়াজ করছে কিন্তু ব্যাপারটা ব্যাপারটা সিগনিফিকেন্ট না নির্দিষ্ট না তো তারপর আমার মনে আছে আমরা আমি তখন টঙ্গি থাকি আমার বাবা মা তখন থাকে ধানমন্ডি তখন একা একা আমি ওই এই বাচ্চাকে নিয়ে আমি সোজা সোয়াকে চলে যে আমার মানে মায়ের মতো কোনোভাবে মানছিল না যে মানে কীভাবে বুঝলেন যে যে সোয়াকে যেতে আমি তখন সব বইপত্র পড়তাম যে কীভাবে আমার মনে হচ্ছিল যে আমার বাচ্চার তখন একটা জি টিভিতে একটা সিরিয়াল দেখে আজকে অন্তরা আচ্ছা এখনও মনে আছে আমার ওটার মধ্যে কিছু জিনিস আমার কেন জানি মনে হলো যে আমার দ্বিতীয় সাথে মেলে আচ্ছা তো সেটা আমি তখন ওখানে আমি প্রথম ওয়ার্ডটা শুনি যে অটিজম সেটার মধ্যে আমি বইপত্র ঘেটে বা মানে বিশেষ করে আমার মনে আছে একটা পেপারেই সম্ভবত সোয়াকের অ্যাড দেখি বা সোয়াকের স্কুলটার নামটা জানি তো আমি খালি এইটুকু জানতাম যে সেটা হচ্ছে মোহাম্মদপুর তারপর আমি ওকে নিয়ে একা আমার একটা কাজের মেয়ে ছিল ছোট মনে আছে ওকে নিয়ে চলে গেছিলাম অনেক সাহসের ব্যাপার একা একা ওখানে খুঁজে টুজে বের করছি বের করার পর ওই ভদ্রমহিলা দীপ্তকে চেক করলো চেক করার পর ওই বয়সে উনি বেশ কিছু রেড সিগনাল আমাকে বলে দিল যে হ্যাঁ ও এ জাতীয় প্রবলেম থাকতে পারে আমি তো তখন আসলে বোঝা যায় না একটা বাচ্চাকে ওভাবে বোঝা যায় না যেহেতু আঠারো মাস বয়স কিন্তু উনি আমাকে বলেছিলেন যে কিছুটা সমস্যা থাকতেই পারে ও তো আস্তে আস্তে এই জিনিসগুলো উনি যেগুলো বললো সেটা দেখা যাচ্ছে বাইশ মাস পরে চব্বিশ মাস পরে আমাকে অনেকগুলো জিনিস মিলতে লাগলো তখন আমি বুঝতেই পারলাম যে আমার ছেলে তার অন্য দশটা বাচ্চা ওর কিছু সমস্যা আছে তারপর ধরেন প্রথমে ওর বাবার পোস্টিংয়ের কারণে আমরা ঠিকভাবে স্কুলে তখন তাও আমার চেষ্টার কারণে আমরা ঠিক সাড়ে তিন তিন বছর চার মাস বয়সে ওকে ঢাকায় এনে বিউটিফুল মাইন্ডে উত্তরা দিলাম তখন আমার শ্বশুর বাড়ি ছিল টঙ্গি এরপর পর আমার দুটো বেবি হলো দীপ্ত হওয়ার পর পর তারপরে এরপরে ওর বাবার পোস্টিং হলো লাকসাম ইয়নো হিসেবে তো ওখানেও ওখানে যদি আমি ওকে নিয়ে থেকে যাই তাহলে আমার ছেলের স্কুল করা হবে না তখন অনেক কষ্ট করে অনেক মন খারাপ হয়েছে সব কিছু মিলায় মানে নিজেকে পাথর করে আমার আম্মার কাছে আমার ছেলেকে দিয়ে দিলাম যে মা তুমি এখন তখন ওর বয়স ছয় তুমি এখন দেখাস তখন আমার থার্ড বেবিটা হলো আসলে তখন আসলে আমি যদি ওকে রাখতাম আমি জাস্ট ওকে ভাত খাওয়ানো আর শোয়ানো ছাড়া কিছুই করতে পারতাম কিন্তু ওটার ফলে আপা যেটা হয়েছে আম্মা তো আমার আম্মাও সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন রেলওয়েতে উনি তখন আমার যখন থার্ড বেবিটা হলো তখন আম্মাই সিদ্ধান্ত নিলেন যে না আমি আর চাকরি করব না যে যেহেতু আমার বুঝতে পারলেন যে আমার বাবারও বয়স হয়েছে যে বাবারও একটু যত্ন দরকার প্লাস দীপ্ত যে আমি না আমি দুজনকে ইয়ে করব না আর আম্মার অফিসটা ছিল উত্তরা থেকে সেই কমলাপুর তো প্রতিদিন ট্রেন জার্নি আম্মা বললো যে না থাক আমি এবার ওদেরকে দেখাশোনা করবো তারপর দীপ্ত আম্মার কাছ থেকেই ছয় বছর থেকে থাকলো এরপর আমরা একটা স্কুলের সন্ধান পেলাম আলোকিত শিশু সেটাও উত্তরা আমরা ওভাবে ওকে আলোকিত শিশুদের দেওয়ার পরে আল্লাহ রহমতে অনেকটা স্থির হলো আর আচ্ছা আমি ছয় বছরের পরের থেকে যিনি আমার কাছে ফেলে মানে দীপ্তকে মানুষ করেছেন নানু বলবো নাকি একটা বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন নানু বলবো না বা মা বলবো হ্যাঁ অন্যরকম মাতৃত্ব আসলে ঠিক ওই বায়োলজিক্যাল মা নয় যিনি বুকে পিঠে করে তাকে তৈরি করেছেন দীপ্তর ছয় বছরের পরে কি ইয়েটা বিষয়টি ওই তো ওরা যখন চলে গেল লাকসামে তখন আমি বললাম যে দেখি আমি চেষ্টা করে ওকে কতটুকু কি করা যায় ছয় বছর বয়স থেকে আপনি এরকম হ্যাঁ হাইপার বেবি তখন তো ওরা যখন আমার কাছে রেখে গেল তখন তো ওকে নিয়ে আমি ডাক্তারের কাছেও যেতে পারতাম না দুইজন লাগতো কারণ সে এখন যে বসে আছে সে এরকম বসার মধ্যে থাকতো না ছোটা ছুটি এটা ধরবো ওটা ধরবো ওটা মানে এ তখন আমি আলোকিত শিশুতে যাওয়া আসা করতে করতে ওকে 
মানে ওরা যেভাবে বলে সমস্ত টিচারদের সাথে যোগাযোগ রাখি বাসায় যেভাবে বলে সেভাবে করি সব কিছু করতে করতে আল্লাহ দিলে সে দুই বছর আড়াই বছর পরে সে মানে একটু একটু কথা বলতে দুই একটা কথা সে বলা শুরু করলো আব্বা মা এভাবে সে আস্তে আস্তে কথা বলা শুরু করলো ট্রেনিংটা ওকে প্রথমে কথা বলানোর দিকে নিয়ে হ্যাঁ সব দিকে বিভিন্ন পদ্ধতি ইয়ে করতে বললেন উনি যেভাবে বলছে আমি ওনার কথা মতো সেভাবে ইয়ে করছি এবং আমি সেটা আমি উপকার পাইছি এখন আল্লাহর মধ্যে সে টয়লেট করে নিজে নিজে হাত পা ধুয়ে সাবান দিয়ে একদম ক্লিন করে সে চলে আসতে পারে এটা একটা বড় পাওয়া আচ্ছা তারপরে সে এখন মানে ধাপে ধাপে একটু 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 করে তাকে ওনারাও শেখায় প্লাস বাসায় আমিও চেষ্টা করি আস্তে 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 একটু একটু করে সে এখন এই যে বসে আছে এটা আমি আল্লাহর দরবারে অনেক শুক্রিয়া আদায় করি যে আমি তাকে বসাইতে পারছি আমি তো তাকে সে তাকে নিয়ে তবে কোথাও যেতে পারতাম না সে যে এখন আপনার সামনে বসে আছে বা দু একটা কথা বলবে এটা কিন্তু অনেক বড় পাওয়া মনে হচ্ছে সে ইনশাল্লাহ তাকে আমি আরো উপরের দিকে একটা জিনিস একটু জানতে চাই যে আপনাদের তো অভিজ্ঞতা অনেক বেশি ধরেন আপনার মেয়ে বা আপনার নাতি এরকম না হলে হয়তো এই অটিজমটা সম্পর্কে আপনি জানতেনই না আপনাদের সময় আপনারা যখন ওর মতো আপনার মেয়ের মতো তো আসমার মতো যখন আমরা উত্তরাতে গেলাম তখন মনে হলো যে স্কুলটা পাওয়াতে মানে একটু আশা পেলাম যে মনে হয় কিছু একটা করতে পারবো ওনাদের ইয়ে মানে ওনাদের রিসেন্টটা শুনলাম ওনারা যেভাবে বললো সেভাবে চালাতে লাগলাম এখনো মনে বড় তো আমি স্কুলে রেগুলার ওর মা যায় নাহলে আমি যাই ওনারা যেই সাজেশান দেয় সেভাবে করি সেভাবে চলি মোটামুটি আল্লাহর মতে উন্নতি পাচ্ছি হয়তো আপনার কি আপনার কি জীবনটা কি মানে একটু চলার মতো করে আমি ওকে দিয়ে যেতে পারি এটাই আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া হবে আচ্ছা আর আমার কোনো আমি আল্লাহর মতে আমার আর কোনো বাচ্চা নাই ও একটাই মেয়ে তো ওর ঘরে না দিয়ে ওকে যদি আমি সুস্থ করতে পারি এটা আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া হবে দীপ্ত যাই করুক না কেন দীপ্ত আপনাকে জ্বালার দীপ্ত কে নিয়ে সারাদিন আপনার ব্যস্ত থাকতে হয় এটা নষ্ট করে ওটা নষ্ট করে দুষ্টমি করে হ্যাঁ কিন্তু দীপ্তই আপনার জগৎ এখন নিশ্চয়ই এবং আপনি বললেন ছয় বছরের বয়সের পর থেকে দীপ্ত আজকে এখানে বসছে টিভি অনুষ্ঠানে বসেছে ঠিকঠাক করে মানে তেমন কোনো দুষ্টমি করছে না তারপরে যদি দীপ্ত আমি বলছি কঠিন প্রশ্নটা এখন যে দীপ্ত হয়তো আরো ছয় বছর পরে দীপ্ত অন্য আর পাঁচটা স্বাভাবিক বাচ্চার মতো সে স্কুলে যাবে তখন দীপ্তর মা বাবা যদি এসে দাবি করে যে এবার দীপ্তকে দিয়ে দাও হ্যাঁ সুস্থ হলে সেটা আমি দিয়ে দেব যদি সে আট দশটা বাচ্চার মতো সব কিছু করতে পারে তখন আমি আমার ওইটাই শান্তি হবে আমি ওকে দিয়ে দিই আমার ইচ্ছা হলো যে আমি ওকে একটু সঠিকভাবে চলার মতো ব্যবস্থা যেন করতে পারি কিন্তু দীপ্ত দীপ্ত তো আপনার এই যে আমরা বলি যে অন্ধের জ্যোষ্ঠি আর কি একটু বয়স হয়ে গেলে বাবা মা মানে আমাদের মা বা আপনি 
তো সেই জায়গায় মানে কিন্তু নিজের মেয়েই হোক আর অন্যই হোক দিতেই হবে হ্যাঁ দিতেই হবে চলেই যাবে সেটা ঠিক আছে চলেই যাবে এখন তো সে আমাদেরকে কিন্তু দীপ্ত হওয়া থেকে আপনার জীবনটা এখন একটু আনন্দে কাটে হ্যাঁ যখন ও থাকে আমার কাছে ও আমাকে রিমোটটা আনে দিতে পারে ওষুধটা আগায় দিতে পারে তারপরে ওর নানাকে পেপারটা আনে দেয় চশমাটা আগায় দেয় দীপ্ত চশমা দাও নিয়ে আসতে পারে আমার মোবাইলটা ওই রুম থেকে নিয়ে আসো নিয়ে আসতে পারে কিন্তু সে তো মোবাইল কি এখন তো সে ট্যাপে ট্যাপ চালায় নিজে নিজে গান শুনে কবিতা শুনে তারপর সে গেম খেলে তারপরে সব কিছু তারপর সে পাজেল করে ওই যে ফ্রুটস টুটস এনিমেলস ওগুলো সে পাজেল ইয়ে করে আবার সে মিলায় আমি যখন দেখি তখন আমার কাছে খুব ভালো লাগে দীপ্ত ছাড়া মানে আপনারা আপনি সরকারি চাকরি করতেন জি আমি রেলওয়েতে ছিলাম আচ্ছা অবসর জীবনটা এই দীপ্তর মতো একটা এরকম দীপ্ত মানে দীপ্তিবান একটা বাচ্চা ছাড়া মানে ও নাই কিন্তু আপনাদের অবসর জীবনটা কল্পনা করে দেখেছেন কখনো কতটা বিষাদের অবশ্যই অবশ্যই ওর দাদি আমাকে বলে দেখেন আল্লাহ একটা রহমত যে আপনার যদি আর একটা বাচ্চা থাকতো তার ঘরে যদি বাচ্চা কাচ্চা থাকতো তাহলে কি আপনি একান্তভাবে দীপ্তর জন্য যেভাবে করতেছেন সেভাবে কি করতে পারতেন আমি সে বলে আপনি পারতেন না অবশ্যই তারা আপনার সাথে এটা নিয়ে শেয়ার করতো এবং আপনার সেটা ঝামেলা হতো আমি ঠিক কথা বলছেন কেউ নাই বলে আমি ওর জন্য আমার যতটুকু মানে করার দরকার আমি অতটুকুই করতে পারতেছি আমাকে বলার কেউ নাই আচ্ছা দীপ্ত কি আপনার মানে মানুষ হিসাবে আপনাকে বদলে ফেলেছে কোনোটা মানে আপনি কি এখন অন্য আট দশটা নান উঠছে অন্য আট দশজন আইনুন নাহার খানা মেয়ের চেয়ে অথবা মায়ের কাছে যদি জিজ্ঞেস করি যে আসমা অন্য আট দশটা আসমা স্বাভাবিক বাচ্চার আসমার চেয়ে আপনারা একটু আলাদা মানুষ কি না বেশের মানুষ কি না অবশ্যই বিশেষ মা সব দিক থেকে আমাদের সহ্যের ক্ষমতা সবার চেয়ে বেশি তারপর আবার এটাও ঠিক যে অন্যদের হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে ধৈর্যের অন্য বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ডিসক্রিমিনেশন হয়ে যায় ওর অনেক দুষ্টুমি আমি কিন্তু আমরা সহ্য করে ফেলি কিন্তু আমার যারা নর্মাল বেবি ওরা করতে গেলে কিন্তু সেটা সহ্য করি না তখন কিন্তু খারাপ লাগে যে কেন ও তো বাচ্চা সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হয় না তো সেজন্য আমি বলবো যে মানে আমরা বিশেষ মাই হ্যাঁ বিশেষ মা কারণ ওর মতো বিশেষ মা না হলে এরকম একটা বিশেষ বাচ্চাকে কখনোই মানে মমতার সঙ্গে লালন পালন করা যায় না কারণ ওর জন্য ওর বাবাও সেক্রিফাইস করছে একেবারে যে ওর বাবাও সেক্রিফাইস করছে কারণ তার অফিসটা হচ্ছে উত্তরা সরি সচিবালয় সেখান থেকে উত্তরা ডিস্টেন্স অনেক বেশি সে প্রতিদিন চার ঘন্টা জার্নি করতেছে যে সেটা কার জন্য দীপ্তর জন্য যেন দীপ্ত ভালো থাকে প্লাস দীপ্তর জন্য একটু বেটারমেন্ট হয় আমার আমাদের আমাদের আরও দুটো বাচ্চা আছে তো ওই মেয়েগুলোর যে খুব ওরা ওরা যদি ধানমন্ডির দিকে থাকতো তখন সরকারি স্কুল ওরা ইজিলি চান্স পেয়ে যেত ওর বাবা যেহেতু সরকারি কর্মকর্তা কিন্তু সে জাতীয় কোনো স্বপ্নই আমাদের নাই আমাদের বাচ্চারা নর্মাল বাচ্চারা যেভাবে পড়তেছে বাসার কাছে পড়বে ভালো থাক নর্মাল দশটা বাচ্চার মতো বড় হোক আর ও যতটুকু উন্নতি করতে পারে ওর ক্ষেত্রে অসাধারণ আমরা একটু উন্নতি দেখি একটু নামটা শুনি বাবা আচ্ছা স্কুলের নাম স্কুলের নাম না বলো এখন অনেক মজা লাগছে এখানে বলো ভালো ভালো লাগছে বলো ভালো বলো বলো খুশি খুশি বা খুশি দীপ্ত কে একটু গান করতে পারে কবিতা পারে দীপ্ত কবিতা পারে বলো বলো আমি মায়েদের কাছ থেকে অনেক উপদেশ শুনেছি নানুর কাছ থেকে একটু উপদেশ শুনতে চাই অন্য কারোর জন্য কিছু বলবেন কিনা হ্যাঁ আমি একটাই কথা বলবো যে এটার জন্য অনেক ধৈর্যের প্রয়োজন কারণ দীপ্ত যখন দুষ্টমি করত মানে জানলা দিয়ে কত জিনিস ফেলে দিত মন খারাপ করতাম না ও তো এটা নিজের থেকে করতেছে না ওর একটা সমস্যা আছে বলে সে এটা করতেছে এই স্যাক্রিফাইসটা করতে 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 এখন তো সে কিছুই ফেলে না ওই যে আমি পেয়ে গেছি আমার যেটা আমার চাহিদা সেটা এখন তো সে কিছুই ফেলে না এখন তো ঘড়ি পড়ে থাকে মোবাইল পড়ে থাকে এখন তো সে কি তখন তো ফেলে দিত ওর মার মোবাইল ফেলে দিচ্ছে জানলা দিয়ে এখন তো ফেলে না তাহলে আমি আমার লক্ষ্যে পোষাবার জন্য চেষ্টা করতেছি এই জন্য আমি সব মায়েদেরকে বলবো যে আপনারা ধৈর্য ধরে এটার পিছনে লেগে থাকেন ধৈর্য রাখতে হবে অসাধারণ অসাধারণ এখানেই শেষ করব। Thank you.